கியூலியன் சியோ எழுதின ஷார்ட் ஸ்டோரி பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் லெட் அஸ் கோ ஹோம் இந்த ஷார்ட் ஸ்டோரியில் ஒரு சைல்டோட கிரீஃபை நல்லாவே காமிச்சிருப்பாங்க அந்த ஒரு சைல்டு வந்து பஸ்ஸில் ஸ்கூலுக்கு போயிட்டுருக்கான் அங்கே உள்ள பசங்கள் எல்லாருமே வந்து மார்பல்ஸ் பற்றி பேசுனதுனால அந்த விஷயத்த கம்ப்ளீட்டாக மறந்துடுவான் எந்த விஷயத்த மறக்கிறாங்கிறது தான் அந்த ஷார்ட் ஸ்டோரி எண்டில் கொடுத்துருப்பாங்க இவனுக்கு வந்து ரொம்ப ஆப்சன்ட் மைண்டட்னஸ் இருப்பான் இருக்கும் அண்ட் அவன் ரொம்ப சென்சிட்டிவான பயனும் கூட அண்ட் அது சாட்டர்டேங்கிறதுனால எல்லா பசங்களும் வந்து சாட்டர்டே ஈவினிங் எவ்வளோ ஹாப்பியாக இருக்க போகிறோம் சண்டே எப்படி ஹாப்பியாக இருக்க போகிறோங்கிறத பற்றியே பேசிகிட்டு இருப்பாங்க அண்ட் அந்த பையன் வந்து ஒரு அப்பா இல்லாத பையங்கிறதுனால அவன் வந்துட்டு அம்மா கூட இருக்கணும்னு ஆசைப்படுவான் அவனால் சாட்டர்டே ஆஃப்டர்நூன் தான் இருக்க முடியும் அண்ட் மற்ற நாட்கள்லாம் அவனுக்கு ஹோம் ஒர்க் அதிகமாக இருக்கிறதுனால சாட்டர்டே ஆஃப்டர்நூனும் சண்டேவும் அவன் அம்மா கூட இருக்கலாம் சண்டே வந்து அவங்க அம்மாவும் வேகமாக சமைச்சிருவாங்க இவனுக்கும் ஹோம் ஒர்க்கை வேகமாக முடிச்சிருவான் ஸோ சாட்டர்டேனாலே எல்லாேருக்கும் ஃபன் தான் ஏன்னா சண்டே வந்து நெக்ஸ்ட் டே இருக்கிறதுனால அதை எதிர்பார்த்து இருப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து கிளாஸ் அன்னைக்கு சாட்டர்டே கிளாஸு எயிட் எட் எயிட் தேர்ட்டி ஆரம்பிச்சிருச்சு அரித்மாட்டிக் கிளாஸ் உனக்கு பிடிக்க பிடிக்காது அந்த கிளாஸ் தான் நடக்குது இப்போது அண்ட் அந்த கிளாஸில் எப்போயுமே அவன் தூங்கிடுவான் தூங்குறதுக்காண்டி வந்து ஃபிஃப்டி லைன்ஸ் பனிஷ்மெண்ட் கொடுப்பாங்க எழுத சொல்லி ஆனால் அன்னைக்கு அவன் தூங்கினது சாட்டர்டே தூங்கினதுனால கூட அவனுக்கு பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கவே இல்லை அவனுக்கு லஞ்சுக்கு வந்து போர்டர்ஸ் கூட சாப்பிட்ற சான்ஸ் கிடச்சிச்சு டீச்சர்ஸ் எல்லாம் அவனுக்கு பிடிங் கேக் தந்தாங்க ஆஃப்டர்நூன் வந்து ஹிஸ்ட்ரி ஜியோகிராஃபி கிளாஸ் இருந்துச்சு அப்போ வந்து ஒரு ஸ்டோரி ரீட் பண்ணுறான் ஒரு யங் ப்ரின்ஸ் எப்படி ஈவில் ஆகிறதுலேருந்து தஸ் எஸ்கேப் ஆகி வர்றான்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து அவங்க அம்மா கிட்ட சொல்லணும்னு ரொம்ப ஆசையோடு இருக்கான் பெல் அடிச்சிச்சு வீட்டுக்கு போகலாம் இப்போது நெட் ராம் பீட்டர் கோபால் இந்த நாலு ஃப்ரெண்ட்ஸோடு வீட்டுக்கு கிளம்புறான் அவங்களுடைய வீக்கெண்ட் பிளான் எல்லாம் சொல்கிறாங்க ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருக்காங்க இவனுக்கு என்ன ஆசைனா அம்மா இந்நேரம் வீட்டில் லெமன் பை செஞ்சுருப்பாங்க அப்படின்ட்டு ரொம்ப வீட்டுக்கு ஓ வே ஓடணும்னு முடிவு பண்ணுவான் ஓடுவான் ஷார்ட்கட் வழியாக வீட்டுக்கு போய் செடிக்கெலாம் தண்ணி ஊற்றணும் அப்படின்னு நான் ஆசையோடு போவான் வீட்டுக்கு போ அந்த இமேஜஸ் ஆஃப் ஹோம் வீட்டை நினச்சாலே சந்தோஷமாக இருக்கும் அவன் மைண்டு ஃபுல்லாக அதாக இருக்கும் மாற்று லெமன் பை செடிக்கு தண்ணி ஊற்றுறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் மட்டுமே அவன் மனசில் இருக்கும் அதனால் வேகமாக வீட்டுக்கு ஓடுறான் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் வந்துடுறான் ஸோ இது வந்து ஒரு பாயோடைய மென்டாலிட்டி எப்படி இருக்குது ஸ்கூல் முடித்து வந்ததும் அம்மா அப்பாக்க போகிறான் வீட்டில் என்னென்ன திங்ஸ்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் நினச்சி சந்தோஷப்பட்டுட்டு போகிறான் அதுதான் வந்து இந்த ரெஃபரன்சஸ் மூலமாக நமக்கு கிடச்சிருக்குது ஸோ இந்த பையனுடைய ஆன்ஷ ஆன்சைட்டி கியூரியாசிட்டி இது ஃபுல்லுமே நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஆனால் வீட்டுக்கிட்ட போனதுமே வீடு ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்குது அந்த கேர்டன்ஸ் எதுவுமே பறக்கிற மாதிரி மூவ் ஆகிற மாதிரி எதுவுமே இல்லை பிளான்ஸ்லாம் ட்ரூப்பிங் தண்ணி ஊற்றாமல் ரொம்ப வாடி போயிருக்குது அப்போ தான் நினைக்கிறான் அப்போ தான் ஒன்று ரியலைஸ் பண்ணுறான் நான் இங்கே இல்லை நான் என்னுடைய ஆண்ட்டு கூட தான் நான் இப்போ ஸ்டே பண்ணியிருக்கேன் என்னுடைய மதர் வந்து இறந்து ஒரு வாரம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்போ தான் ரியலைஸ் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் அந்த மறந்து சந்தோஷமாக இருந்தேன் ஆரம்பத்துலேருந்தே மறந்துட்டான் மறந்துட்டான்னு ஒரு ரெஃபரன்ஸ் இருந்துச்சு இல்லையா அப்சன் மைண்டட்னஸ்ன்னு அது இது தான் அதை நினச்சதுமே அவனுக்கு கண்ணெல்லாம் கண்ணீராக வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அழுகணும்னு ஆசைப்பட்றான் அழுகணும்னு நினைக்கிறான் ஆனால் ரொம்ப அமைதியாக மட்டும்தான் அவனால் அழுக முடியும் அதனால் தனியாக அவரிடம் பார்த்து அழுகணும்னு முடிவு 